Ich habe das Gefühl, dass Techno insgesamt kommerzieller geworden ist. Wir haben so 10, 15 Sekunden Videos mit maximalen Club-Peak, wo alle total abgehen. Und das ähm, liefert natürlich auch ein unrealistisches Bild von wie es feiern gehen. An alle, die nach Berlin raven gehen wollen, wir haben was richtig, richtig krasses rausgefunden. Und zwar, es werden Steckbriefe, oder es wurden Steckbriefe an alle Türsteher in Berlin verteilt und kein TikTok-Raver mehr kommt in die Clubs nach Berlin. In TikTok-Feeds, Rap und in der Mode. Irgendwo ist momentan immer ein bisschen Techno-Feeling mit dabei. Was bis vor kurzem nur in dunklen Clubs existiert hat, ist heute voll im Mainstream angekommen. Trax dreht hoch auf 160 BPM und fragt sich, warum Techno ausgerechnet während Corona diesen Hype erlebt hat. Und was das für eine so eingeschworene Szene eigentlich bedeutet. Im Berliner Club Anomalie treffen wir den DJ Tam. Er ist seit Jahren Teil der Berliner Szene und inzwischen weltweit unterwegs. Ich habe in Lichtenberg gewohnt, das war ein leerständiges Kinderkrankenhaus. Da habe ich halt mit sehr vielen anderen kreativen Leuten auch zu tun gehabt und dann irgendwann gedacht, okay, ich will Teil von der Szene sein. Und habe dann angefangen halt aufzulegen und kurz danach auch eine Veranstaltung in der Griesmühle zu kuratieren zusammen mit dem Freund. Ich würde sagen, meine Sets sind darauf ausgelegt, hauptsächlich Energie zu halten und durch Layers von mehreren Tracks gleichzeitig halt niemals zu doll abzuflachen. Mit der Pandemie wurden die Clubs geschlossen. Keine Bühne, kein Publikum und die große Angst davor, dass Technomusik am Ende ist. Abhilfe schufen Internet-Livestreams. Auf zahlreichen Plattformen konnten DJs ihre Musik aus dem Club direkt in die Wohnzimmer bringen. Ganz ohne menschliche Kontakte. In der Pandemie waren ja Livestreams der Clubersatz, würde ich sagen. Für mich hatte ich da erstmal keinen Sinn gefunden, als DJ mich vor eine Kamera zu stellen und da zu spielen. Ich brauche das Publikum. Dann im Nachhinein habe ich aber erstmal verstanden, um was es da eigentlich auch geht. Den Künstlern, wie gesagt, eine Plattform zu schaffen, auch weltweite Aufmerksamkeit zu bekommen. Eines der erfolgreichsten Livestream-Formate ist Hör aus Berlin. Das Kollektiv hat sich 2019 gegründet und wurde während Corona zum Kulturphänomen. Der Raum sieht ein bisschen aus wie die Berliner Toilette quasi, nennt man das so schön. Ne? Das ist ein gefließter Raum, Fisheye Lens ist auf der Kamera, dass es alles so ein bisschen den weiten, weiten Winkel hat. Als DJ selber guckst du auf eine Scheibe, da ist aber meistens ein Vorhang vor, das heißt du siehst auch nicht viel. Du siehst eigentlich nur die Kamera vor dir und eine Uhr, die runterläuft. Das Internet sorgte dafür, dass lokale DJs plötzlich weltweit geklickt wurden. Das Hörset von Tam hat inzwischen fast drei Millionen Aufrufe und ihm einen ordentlichen Karriereschub verpasst. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Gründe für. Zum einen war das ein Griesmühle Showcase. Und Griesmühle war damals ähm, groß in den Medien, weil die Location zumachen musste. Dann war Hör relativ neu, was einen ganz guten Fokus auf diese Livestreams gesetzt hat. Und dann war es halt kurz vor den ersten Lockdowns. Das heißt, es kam alles zusammen. Auch Alva spielte ein Set bei Hör. Als Teil der queeren Community weiß sie, dass für die Plattform am Anfang mehr als das bloße Streaming im Fokus stand. Bevor der ganze Hype losging, war Hör ja eine Plattform auch für marginalisierte Gruppen, denen Space zu geben. Das heißt, da hat sich wirklich eine Gruppe von Menschen zusammengesetzt, die einfach Bock hatte, was für die Szene zu tun und da einen Raum zu schaffen. Die Sets, die wir spielen, sind ja auch meistens bei einem Livestream zum Beispiel bei Hör eine Stunde. Das heißt, du hast eine Stunde Zeit, dich quasi als DJ auch zu präsentieren. Du wirst ja auch ein gutes Set abliefern. Das heißt, wenn die Sets kürzer sind, dann wirst du natürlich Gas geben. Wenn es darum geht, Gas zu geben, ist er ganz vorne mit dabei. Shiagu ist Rapper und macht Musik auf schnelle, treibende Beats. Als wäre ich ein Handwerker, denn ich dritte den Imbus. Aus verkaufte Tour, aber ich rapp erst seit Corona. Ich bin über den Zaun geklettert, in den Club, jetzt spiel ich Shows da. Einer von uns dir doch spiel nicht mit meinen Brüdern Poker. War nie an der Börse, aber ich war früher Broker. Aus verkaufte Tour, aber ich rapp erst seit Corona. Ich Als die Clubs zu waren, fing er an, Musik zu machen und hatte dabei vor allem ein Ziel vor Augen. Endlich wieder gemeinsam feiern. Ich denke mir schon, dass ich möglichst geile Live-Shows machen will, weil mir das auch am meisten Spaß macht. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich angefangen habe, Mucke zu machen, weil ich Bock hatte, auf der Bühne zu stehen und Bock hatte, auszurasten mit den Leuten. Ich hatte dann den ersten äh, Song auf dem Vierviertelbeat und der hat live einfach immer super gezogen. Sein Hit Partisane wurde von Eriksen produziert. Tracks hat die beiden im Studio besucht. Wir brauchen, glaube ich, auch erstmal die, das, die Drums drunter. Mhm. Kann ich noch besser vorstellen. Mhm. 
Ich hab keine Klasse, so wie arbeitslose Lehrer. Wieso weißt du so? Ja, Rick, Agu, Arte. Ich schwör auf meine Mutter, heute mache ich Quatsch. Ich trink einen Liter Cola und bleib ganze Nacht wach. Alle Gaga auf der Party, wir haben miesesten Knacks. Wir machen Sackhüpfen mit Nachbar, wir gehen ihm auf den Sack. Abo. Der Viervierteltakt entwickelte Strahlkraft und beeinflusst inzwischen hörbar andere Musikrichtungen. Auch BHZ, Vico 63 oder Domiziana zeigen in ihrer Musik immer wieder ihre Liebe zu schnellem Techno. Für Chiago ist es nicht verwunderlich, dass die 4 to the floor kick Teil der neuen Dodge-Rap-Generation geworden ist. Wir mögen Rap und Pop und was weiß ich. Und wenn man dann halt die Musik macht, aber selber halt privat nur auf Techno-Partys feiern geht, dann fließt es ja automatisch in die, in die Mucke ein und man rappt darüber und man will auf solche Beats rappen. Deswegen denke ich, ist es ein völlig nachvollziehbarer Trend, dass, dass halt Techno-Mucke und 4 to the floor beats in die Rap-Musik einfließen, weil es einfach das ist, was wir erleben, das sind die Partys, auf die wir gehen und über die rappen wir natürlich auch. Techno-Partys sind einfach die coolsten Partys in Berlin und jetzt kommen die neuen Jungkids in der Szene nach. Und die bringen etwas mit. Ihr Smartphone und TikTok. Feiern und Techno sind dort extrem beliebt. Sowieso läuft ohne TikTok eigentlich gar nichts mehr. Auch nicht bei Chiago. Ich bin auf jeden Fall TikToker. Ich würde mich als TikToker beschreiben und mache den Rap halt nur nebenbei, um mein TikTok-Game zu pushen. TikTok ist einfach... Leben, super gesund. Ich würde jedem empfehlen, täglich acht Stunden TikTok zu konsumieren ungefähr. Okay Leute, ich erkläre euch jetzt, wie man umsonst aufs BAZ-Konzert kommt, hier in der Columbia Halle. Ganz einfach, einfach durchrennen. Ich mache meinen Tanz, ich bin super duper drauf. Das Schwester wird gepasst, wenn ein Bruder Bubas raucht. TikTok ist halt einfach eine App, wo man Quatsch machen kann und es geht super schnell viral, sobald es entertaining ist. Der Algorithmus ist ja auch ausgelegt, die Leute, Leute süchtig zu machen. Und wenn der Algorithmus merkt, die Leute gucken das Video lange an oder öfters an, dann wird es an mehr Leute ausgespielt. Also mir hilft es auf jeden Fall als Künstler. Aber wie gesagt, jeder sollte es mit Vorsicht genießen, weil es sehr schnell süchtig macht und man einfach Lebenszeit verschwendet. Chiago nutzt die Plattform, um seine Musik zu promoten. Doch während der Pandemie war Social Media das Tor zur Welt. Unter dem Hashtag Techno TikTok tanzten junge Menschen zu hartem Techno-Sound durch ihre Wohnung. Der Techno TikTok Cringe Trend. Äh ja, ist natürlich big gerade, was natürlich daran liegt, dass Techno einfach eine super beliebte Musikrichtung ist. Ich und alle meine Freunde gehen auf Techno-Partys und die jungen Kids, die jetzt nachkommen, die ähm, finden es natürlich auch cool und sind aber auch mit TikTok groß geworden natürlich und fangen jetzt langsam an, irgendwie feiern zu gehen und Techno für sich zu entdecken, posten halt dann auch diesen Techno-Content <lacht> auf, äh, auf TikTok und oft sind es halt so Feieranfänger, die sich noch nicht wirklich auskennen mit der Techno-Szene. Und dadurch wird es halt schnell cringe. Ich habe mich tatsächlich da jetzt mal angemeldet. Ich war schon sehr überrascht, ähm, wie Techno da dargestellt wird, wie man sich kleidet. Ich finde, wir haben da eine ganz große Verantwortung auch, dass unsere Ideologie oder die Werte, die Techno ja irgendwie vermittelt, sei wer du willst, egal von was für eine sexuelle Orientierung du hast, wo du herkommst. Ja, es ist halt schwierig, diese Werte in einem 10 Sekunden oder 15 Sekunden Video zu vermitteln. Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Aufmerksamkeitsspanne geringer ist. Bei TikTok wird es ja einen maximalen Peak-Moment eigentlich haben. Du hast im Normalfall hast du halt nicht irgendwie drei Stunden lang nur Peak-Time. Aber ich glaube, dass die jüngere Generation, auch wenn die jetzt anfangen aufzulegen, diese Erfahrung noch gar nicht gemacht haben. Harte, schnelle Sets in Livestreams und TikTok-Clips, die nur aus musikalischen Höhepunkten bestehen, verändern die Feierkultur bis hin zur Musik in den Clubs. Ich denke auf jeden Fall, dass äh, TikTok auch Auswirkungen auf den Sound im Club hat, weil durch TikToks einfach Hits entstehen. Und wenn gewisse Songs krasse Hits sind, dann werden sie auch zwangsläufig in Clubs gespielt. <lacht> Je größer ein Hype, desto größer das Konfliktpotenzial zwischen der eingeschworenen Szene und den Neuankömmlingen. 
BesucherInnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, ist für die Underground-Techno-Szene wesentlich. Und das geht mit wichtigen Werten einher. Ich würde sagen, so als positiver Überbegriff könnte man sagen, so Freiheit ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es eben zumindest in der Queer-Szene viel um marginalisierte Gruppen geht. Und für die Raum zu schaffen, ist unheimlich wichtig. Und dieser Raum findet sich halt in der Techno-Szene. Also natürlich ist es gefährlich, ähm, je kommerzieller der Techno wird, desto mehr verdrängt es ja irgendwo auch den geschützten Raum. Aber auf der anderen Seite können dadurch ja auch ähm, jetzt im Hinblick auch auf die neue Szene, ich meine, die müssen wir auch mitnehmen. Es ist total wichtig, dass diese Werte auch weiter vermittelt werden. Doch nicht nur die Techno-Musik, auch die Mode hat ihren Weg aus dem Darkroom zu TikTok gefunden. Besonders beliebt sogenannte Fetischwear. Kleidungsstücke, die Ausdruck einer sexuellen Praktik sind. Was heute aus rein modischen Gründen getragen wird, war früher ein Erkennungsmerkmal sexueller Vorlieben. Also bei Fetischware geht es ja schon so um dieses Sexpositive. Also es gibt mittlerweile ja auch Sexpositive Partys, wo das Ganze ja auch ausgelebt wird, wo Menschen dahin kommen können, die irgendwie ihren Kink, ihren Fetisch ausleben dürfen. Mit Fetischware und Trend finde ich schwierig, ehrlich gesagt, weil es ist ja, der Ursprung ist ja, dass das in einem Club stattfindet, wieder in einem geschützten Raum. Und wenn das Ganze jetzt nach außen getragen wird, ist es ja nicht mehr in einem geschützten Raum. Ich würde es sehr als kritisch betrachten, dass halt sowas als Trend genutzt wird und ich auch manchmal das Gefühl habe, die Leute gar nicht so richtig wissen, für was das vielleicht steht und das nur als ne, so ein modisches Accessoire sehen. Es ist halt scheiße, wenn du dich als hetero weißer Mann dir einen Harnisch anziehst, äh, einen Bergheim rumtanzt und dann am Ende wirst du angebaggert und findest das vielleicht gar nicht so cool. Du eignest dir halt eine Identität an. Wenn du aus der Subkultur der, deren Outfits klaust oder halt überlegst, dich jetzt genauso anzuziehen und das immer mehr im Trend ankommt. Dann gibt es die ersten Brands, die das, die das irgendwie Mainstream machen und dann kommt irgendwann H&M und bringt auch den Style in ihre Kollektion und dann irgendwann ist es halt, ja, trägt es jeder, auch die Leute, die gar nichts mit der Szene zu tun haben. Während die Welt im Lockdown und die Clubs geschlossen waren, ist die Musik und Ästhetik der Underground-Techno-Szene in den Mainstream gewandert. TikTok, schnelle Livestream-Sets und geschlossene Clubs haben dazu beigetragen, dass massentaugliche Musik schneller und härter geworden ist. Dass uns das vielleicht jetzt nach der Pandemie alles so viel härter vorkommt in den Clubs, könnte auch daran liegen, dass der demografische Wandel in den Clubs nicht mehr linear ist. Wir hatten ja diese Gap von ein, zwei Jahren. Und jetzt haben wir diese beiden neuen Generationen, die über die Pandemie nur über TikTok und Livestreams irgendwie ihre ihre club machen konnten, sage ich mal. Es gab ja nichts anderes. Ich glaube, daraus entwickelt sich vielleicht auch ein bisschen Wut bzw. So, so Energie, die irgendwo hin muss. So aus der emotionalen Sicht kann ich mir schon gut vorstellen bzw. habe ich es auch an mir selber erlebt, dass ich dann doch eher den härteren Sound gespielt habe. Die Wege in eine Szene sind verschieden. Im besten Fall können Musik und ihre Werte junge Menschen positiv beeinflussen. Freiheit, Miteinander und Solidarität. Egal ob im Rap, Techno oder Pop. Auch Tam weiß noch, wie bei ihm damals alles begann. Wenn ich heute diese TikTok-Trend-Videos sehe und daran denke, wie ich angefangen habe zu feiern, ich habe mich aber auch am Anfang sehr doll versucht, mit der Szene zu identifizieren und versucht, ein Teil von der Szene zu werden, sehr schnell. Vielleicht ist es genau dieses Phänomen. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass mich damals keiner gefilmt hat. Während ich dann dachte, okay, ich bin jetzt maximal Techno. Ich glaube, das ist das gleiche Ding. Nur, dass man sich halt jetzt selber filmt und solche Beiträge macht. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass man schon versucht, dann sich einzugliedern und die Werte auch als seine Werte anzusehen. Und ich glaube, das ist eher der, der Punkt, der hier eine große Chance sein kann, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt Techno feiern und irgendwann erkennst du die Werte vielleicht auch als deine an. Und das ist ja eigentlich ganz gut. Musik